Tele Dorrote, Maurizio Cannavacciolo, pittore, artista, amico, napoletano di Portici. Di Napoli, veramente. Allora, Maurizio Cannavacciolo, napoletano di Napoli, piazza Trieste e Trento. Ci incontrammo, io ero con mio padre, ero militare alla Nato di Bagnoli, era il 1983, ma non è questo di, che ci interessa ora semmai mostrare una sua opera, lavoro, recente. Il titolo è, è questo che leggete, Patriotic Situationist Siamese Twins versus, continua tu, Their Intimate Desires. Quindi sono gemelli siamesi patriottici situazionisti contro i loro più intimi desideri. Mostriamo. E sono pantomime sulle arti marziali miste. Che a me pantomime piace. sulle arti marziali. Arti marziali miste. Miste mi cosa vuol dire? Vuol dire che sono arti marziali, cioè lotte che comprendono tecniche di eh, colpo, ah, sì, di lotta, sì, sì, è sì, quello sì. che sapete. Eccoli qua. Quindi questi qui sono i gemelli siamesi patriottici situazionisti. Eccoli. Si vede che sono patriottici naturalmente. Sì, però non è necessario dirlo, sono sia mesi certamente. Va bene. E qui di per i rami si discende. Qui vedo un elemento che è presente nella tua pittura, ossia la testa dove si alloggia la dentiera. Bravissimo. Nei, nel Thailandia, credo. Bravissimo, bravissimo, sei preparatissimo. No, ho preparato quello che, che ricordo. E quindi questo è una specie di manifesto come se fosse, che ne so, uh, Anthony Joshua contro Tyson Fury. Chi sono, scusa? E ho parlato dei due campioni di pugilato pesi massimi. In questo caso, quindi, noi abbiamo un finto manifesto in cui ci sta un elemento, che sono questi due gemelli, che combattono contro Visis. Chi contro? Com contro i loro intimi desideri. Ah, ecco, dove sono i loro intimi desideri? Sono questi, perché loro sono due gemelli siamesi attaccati per la schiena, poverini. Ma è un desiderio e... di morte questo? No, è un desiderio che loro hanno fisso, cioè di stare tutta la vita fino all'eternità, quindi oltre dopo la morte, non attaccati per la schiena, ma attaccati per la gabbia toracica. In cui per l'amore. Baciare sempre continuamente. Per esatto. l'amore. Quindi? Basta, questo è. Quindi anziché avere X contro Y, abbiamo questo elemento contro quest'altro elemento. Ti faccio un altro esempio. E questi altri elementi qui cosa sono? Questi sono fanno... di, di puro ingombro? Questo è tutto quello che si è affannato nella V e nella S. Cioè loro, in, in questo manifesto, sono tutte le turbe che questo possono... Questo ha un membro a forma di rivoltella, se no vedo male, no. <ride> Così sembrerebbe... No, è, una, è una femminuccia, ma non fa niente. Ah, è così sem sembra, no, si sovrappone. Eh, ma il gioco è questo, mettere insieme tutta una serie di elementi e poi trovare acuti osservatori che li decriptano e me li spiegano. Scusa, invece questo cuoco cos'è? Questa è una pubblicità sì, di Natans di una catena di fast food statunitense. Una cosa di cui sono particolarmente fiero è lo sfondo, questo sfondo verde e blu, perché sembrano delle linee casuali o decorative. In realtà stiamo all'interno di una bottiglia di Heinz. La bottiglia di Heinz è quel disegno geometrico in cui l'interno diventa un esterno, eccetera, eccetera. La bottiglia di Heinz? Chi Heinz. è Heinz? Heinz è uno scienziato che ha, teori che ha teorizzato sulla linea di... Möbius e altri ah, ecco. immaginatori, una possibilità di spazi impossibili ripiegati su se stessi, eccetera, eccetera. E, e questo fiore? Questi sono degli elementi decorativi della cultura eh, giapponese del periodo Edo. Edo è il vecchio nome di, di Tokyo, quindi diciamo che dal XIV al XVIII secolo è stata la cultura imperante nelle arti applicate soprattutto, io sono innamorato e li metto dappertutto. Mm, hai altro da aggiungere su quest'opera? No, tranquillamente no, penso di aver detto pure troppo. Maurizio Cannavacciolo, Patriot Situazioniste, Siamese e il resto va da sé. Va da sé. Tele due ruote.